আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে ডিসকাস করব হচ্ছে ফাইন্যান্সের ক্যারিয়ারের একটা পজিশন সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স ম্যানেজার অথবা ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজার সেটা নিয়ে অর্থাৎ আমরা ফাইন্যান্স গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে যখন ক্যারিয়ার স্টার্ট করব তখন ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ হিসেবে নর্মালি স্টার্ট করা হয় সামটাইমস জুনিয়র ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ দেন হচ্ছে আস্তে আস্তে সিনিয়র ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড দেন প্রমোশন পেতে পেতে আপনার যে পজিশনটা হবে আলটিমেটলি সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স ম্যানেজার অথবা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার তো জেনে নিই ফাইন্যান্স ম্যানেজার হওয়ার পরে আমাদের কাজগুলো কি হবে প্রথম যেটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশনস রেইস দ্য ফাইন্যান্স টু ফান্ড গ্রোথ অ্যান্ড এসিস্ট টু অ্যাপ্রেইজাল অফ কি ক্যাপিটাল প্রজেক্টস অর্থাৎ ফাইন্যান্স কথাটা যখন আসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সাথে চলে আসে সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট তো ফাইন্যান্স আপনি টাকা যখন অ্যাকুমুলেট করবেন রেইস করবেন ফান্ড যখন জমাবেন ফান্ডটাকে গ্রো করা এটা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার অথবা ফাইন্যান্স ম্যানেজারের একটা কাজ সেই গ্রো করার জন্য গ্রোথের জন্য আপনার একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নিতে হবে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন বলতে বোঝায় আপনি টাকাটা কোথায় ইনভেস্ট করবেন তো এটা হতে পারে নতুন কোনো প্রজেক্ট অথবা আপনি গ্লোবালি এক্সপেনশন করতে চান কোম্পানি অথবা কিছু না করে ব্যাংকে জাস্ট টাকাটা এফডি করে রেখে দিলেন এটাও একটা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন ঠিক আছে রিস্ক ফ্রি তো এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশনসের আন্ডারে পড়ে দেন সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট রোল হচ্ছে ডিলিং উইথ ক্যাপিটাল মার্কেটস ডিলিং উইথ ক্যাপিটাল মার্কেটস বলতে বোঝানো হয়েছে ইকুইটি মার্কেট অথবা স্টক মার্কেট অথবা বাংলায় আমরা যেটাকে বলে থাকি শেয়ার বাজার ঠিক আছে পুঁজি বাজার তো এখানে অ্যাজ দি ইন্টারমিডিয়ারি মাস্ট ডেভেলপ গুড লিঙ্কস উইথ দ্য কোম্পানিস ব্যাংকার্স অ্যান্ড আদার মেজর ফাইন্যান্সিয়ার্স অ্যান্ড বি অ্যাওয়ার অফ দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোর্সেস অফ ফাইন্যান্স ফর কর্পোরেট রিকোয়ারমেন্টস অর্থাৎ যদি আপনার কোম্পানি পাবলিক লিস্টেড থাকে তাহলে তো ভালো কথা বাট পাবলিক লিস্টেড না থাকলে তখন আপনার আইপিও ইস্যু করার করার ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে যে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলো আছে সেগুলোর সাথে আপনার একটা লিয়াজু মেনটেন করতে হয় একটা ভালো রিলেশনশিপ থাকে লাগে তো কারণ এই রিলেশনশিপ না থাকলে আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটের ডিল করতে পারবেন না তো এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল ফাইন্যান্স ম্যানেজারের যে বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার্স অ্যান্ড দেন মেজর ফাইন্যান্সিয়ার্স অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ছাড়াও যেগুলো আদার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে ঠিক আছে সেগুলো সাথে একটা সম্পর্ক বজায় রাখা তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় একটা রোল তৃতীয় যে রোলটা সেটা হচ্ছে ম্যানেজিং এক্সপোজার টু রিস্ক আচ্ছা রিস্ক হচ্ছে ফাইন্যান্সের কথা আসলে রিস্ক চলে আসে রিটার্নের কথা চলে আসে রিওয়ার্ডের কথা চলে আসে সবগুলো চলে আসে তো রিস্ক ক্যান বি মেনি টাইপস সিস্টেমেটিক রিস্ক অথবা নন সিস্টেমেটিক রিস্ক অথবা আনসিস্টেমেটিক রিস্ক এখানে কি বলা হয়েছে এনশিওর দ্যাট এক্সপোজার টু অ্যাডভার্স মুভমেন্টস ইন ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেটস ইন এডিকুয়েটলি ম্যানেজ ওকে এখানে ইন্টারেস্ট রিস্কের কথা বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক যেটা অর্থাৎ কারেন্সি রিস্ক কারেন্সি যখন উঠানামা করে ঠিক আছে ইউএসের যে ডলার ইউএস ডলারের এগেনস্টে যদি বাংলাদেশের কারেন্সি বিডিটি যেটা বাংলাদেশি টাকা যেটা উঠানামা করে সেটা এখানে বলা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি করতে হবে হেজিং করতে হবে হেজিং হচ্ছে একটা বলা যেতে পারে হচ্ছে টুল যেটা ইউজ করা হয় বা টেকনিক যেটা ইউজ করা হয় টু রেডিউস দ্য এক্সপোজার টু রিস্ক ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ফাইন্যান্স ম্যানেজারের অন্যতম একটা রোল আর আরেকটা যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ইন্টারেস্ট রেট বাড়ায় অথবা কমায় সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের রিস্ক আপনার ফেস করতে হইতে পারে আপনার কোম্পানির বেসিক্যালি ফেস করতে হতে পারে সেটা এখানে আপনার মিনিমাইজ করার জন্য কি কি 
एक्शन आपने नीते पालें मिटिगेट करा जोनो शेटे एक है ना बोला भी से मैनेजिंग द एक्सपोज़र टू रिस्क ओके बट अच्छा रहा आरो अनेक धोने रिस्क का से जेगुलो किस्सू आसे कंट्रोल करा शंभव किस्सू आसे कंट्रोल करा शंभव ना सो शेगुलो माथे रखते हुए शेटे नहीं है अमी अन्नो एक टे वीडियो ते डिस्कस करा चेस्टा करूँ ओके देन फोर्थ होच्छे फोरकास्टिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ओके फोरकास्टिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलेर अंडरे अपना डेफिनेटली बजेट थक बे कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो ধরেন নেক্সট 1 ইয়ারে আপনার কি রকম ক্যাশ ইনফ্লো হবে নেক্সট 5 ইয়ারসে কি রকম ক্যাশ ইনফ্লো হবে তারপরে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস অ্যাকাউন্ট পেয়েবলস ঠিক আছে এ কাদের কাছে আপনার ঋণ আছে এবং কাদের কাছে আপনি টাকা পাবেন আমি কোম্পানির পারসপেক্টিভে বলতেছি তো এই সবগুলো জিনিসের যে কোঅর্ডিনেশন এবং বাজেটের যে কস্ট কন্ট্রোল ঠিক আছে তার এক্সপেন্সগুলো কন্ট্রোল করা এগুলো হচ্ছে फाइनेंस मैनेजर रहे अन्नतम एक टा रोल तो एक है ना अमी ये चट्टा रोल डिस्कस करें ची अच्छे कॉमन रोल सी शबे ये छरा वो आरो विभिन्नो रोल डेफिनेटली आचे तो शे गुलनी है अमी प्रोजेक्शन होले पर डिस्कस करो तो जस ये चट्टा रोल अच्छे मेजर रोल्स एस फाइनेंशियल मैनेजर ठीक है से तो এটা জানতে চান যে ফাইনান্স পরে কি করব ফাইনান্সে ফিউচারে আমার ক্যারিয়ার কি হবে আমার পজিশন কি হতে পারে তো এখানে আমি জাস্ট একটা স্লাইড ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের জন্য এটা হেল্পফুল হবে थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग